Okay, so kita akan tengok example yang kedua 4.2 yang ada UDL Uniform Distributed Load iaitu sepanjang 6 meter ini um, Load dia adalah distributed sepanjang 6 meter ini hmm, yalah, okay. Kemudian ini gambar rajah dia Kita ada point load di 40 kN okay. 40 kN di A sep, uh, Roller di B Pin di D Ok, 4, 4, 6 Not to scale, kalau nak lukis scale silakan Ok, jadi Saya ingatkan nak buat calculation terus Tunjuk je lah macam ni gitu kan Tapi uh, tak boleh, tak boleh, tak boleh Ok, so sekarang Cari support reaction Ok, saya prefer daripada kiri ke kanan tau Kalau you all nak ambil um, Kanan ke kiri pun tidak mengapa Cuma yang penting adalah Signage Ok so kiranya let's say kita take moment dekat B Kita nak cari support reaction dekat B dan juga dekat D Kita tahu sini adalah R, B, Y Sini adalah R, D, Y R, D, X is equal to zero Tahu kan kenapa is equal to zero? Very good Kemudian macam mana kita take moment dekat B is equal to zero So 40 moment Ok B ada 40 So dia akan tolak counter clockwise sebab tu dia jadi 40 darab 4. Saya surekan kalau awak rasa confused ke apa, memang awak akan rasa confused. Jangan tulis 40 darab 4 macam ni je. Kalau awak dah terror tak apa. Kalau awak belum, minta maaf cakap, tulis sekali dengan unit. Okey, moment sama dengan F darab L. Jadi kiranya 40 kN darab 4 meter. Kilo Newton meter, moment, settle, proceed bila dah ada 40 tu dah ambil, dah calculate kita akan ada 20 kN per meter kenapa per meter? setiap meter, satu meter itu berlaku 20 kN ok, dia jangan jadi kN dot meter jangan salah salin, dia adalah per setiap meter ada 20 So, kiranya 20 kN per meter sebanyak 6 meter Ok, dia akan berputar clockwise Sebab tu negatif 20 kN per meter Nak jadikan dia force Ini force tapi dia dalam bentuk meter Kita, kita nak kN saja. Kita kurung eh Kita nak dia kN saja. So, that's why kita darab dengan jarak dia adalah 6 meter So, kalau kita potong dia akan jadi Force kilo newton Tapi kita nak moment Take moment dekat B takde ni ha, Force darab dengan length Length yang mana Daripada tempat dia berlaku Ke tempat dia kita view Dan sini awak perlu tahu Saya dah tak ada color lain Apabila dia segi empat Dia punya center adalah di Tengah-tengah Iaitu di 3 meter Dekat sini eh 3 meter ha, Bukan 3 meter kat sini 3 meter dekat sini So kiranya kita akan darab dengan 3 meter campur 4 iaitu 4 campur 3 meter so barulah dia akan jadi kilo newton meter sebab meter meter potong kilo newton meter that's why saya cakap lukit, tulis dia punya unit kalau tak awak just mana datang 4 mana datang 3 apa 3 mana 4 jangan Don't do that to yourself Please Okay So Settle Belum Ini RDY Hence Your RDY adalah Cek balik Betul tak 68 kN Okay So Kalau betul Kita proceed Saya assume betul lah eh Total FY is equal to 0 Kita akan Negative 40 Campur RDY Tolak 20 kN per meter darab 6 meter campur 68 kN is equal to 0 ni kenapa darab ni kenapa darab 6 meter? ya yeah, sebab kita nak matikan meter kita nak kN saja force kN walaupun ya yeah, ini adalah force tapi dia per meter kita tak nak ini dah kN kN ini kN tiba-tiba awak nak kN per meter don't do that so hence your RBY is equal to kN Settle. So sekarang cuba lukis Shear force diagram So daripada gambar rajah Awak terus direct 
buat shear force positif negatif. Okey, kiranya di sini terus di point 0 dia adalah tolak 40 turun saja 40. Kemudian sepanjang panjang tu tak ada apa-apa. Kemudian dia akan naik sebanyak 92. Tapi 40 campur 92 dia akan jadi 52. Tu, kemudian ni akan jadi straight line lah. Kemudian antara um, point C ni, ni tak ada point eh. Point apa ni? Point B. Point B ke point C dia tak ada apa-apa force. So saja tu straight line kat sini. Bermulalah cabaran yang sebenar. Di mana awak bukan lagi boleh turun macam ni. Itu adalah point load. Sekarang sepanjang panjang rentang ini dia ada 20 kN per meter. So macam mana nak buat? Awak akan ambil 20 kN darab dengan 6. 120. Kemudian 52 tolak 120. Bermaksud 68. Di sini adalah 68. Sini 40. Ini 68. Kita letak sini 68. So dia akan turun sebanyak itu ok boleh uniform distributed load sepanjang itu berlaku 20 kN ini adalah 20 kN yang berlaku lah ok sampai setahap di point D dia ada 68 stop di situ sebab 20 darab 6 meter kemudian 52 tolak 20 akan jadi 60 sorry ini adalah 50 tolak 20 darab 6 tak dapat 68 so bila sampai sini point D ada naik 68 settle 0 0 yay sini akan jadi positif eh ya Allah negatif positif positif negatif ok ketahuilah di sini ada satu point iaitu V is equal to 0 Bila shear force is equal to zero, awak perlu tahu itulah yang berlakunya titik maximum moment. Okay. Okay, kita akan tengok macam mana nak cari semua ni. Okay, so sekarang kita ada satu point lagi di mana kita perlu cari berapa jarak ini. Kita panggil dia sebagai X prime. Okay. Kenapa perlu cari jarak ni? Sebab awak nak cari luas segitiga. Awak tak tahu jarak ni berapa. Sekali lagi, jangan assume ni tengah-tengah. Okey, walaupun nampak macam seakan je. Jangan. Awak kena cari berapa X prime itu. Macam mana nak cari? Atai ni lah kegunaan awak punya kaedah potong-potong. Di mana awak perlu potong di sini. Yang berlaku antara uh, dekat 6 meter ni berlaku V is equal to zero. Okay, so that's why awak kena potong di Mana-mana lah eh, kita katakanlah kita potong di sini Kita panggil dia section AA So, lukis section AA tu Okay, katakanlah ini Lukis kecil pun tak apa, janji awak lukis itu betul lah Kan draw pun tak betul Macam mana awak punya calculation, sakit kepala nanti V, M ini 4 meter, ini 4 meter, ini akan jadi X minus 8. Okey, jadi total FY is equal to 0. Mak, tiba-tiba. Okey, jangan sabar. Negatif 40, campur 92, tolak 20, darab X minus 8, tolak V is equal to 0. Hence, V sama dengan 40. Kita terus, terus kira itu akan jadi 50. X minus 8 So kita nak cari X Kita ada unknown 1 V V ni berapa? 0 When V is equal to 0 X is equal to Solve this one You will obtain 10.6 meter 10.6 meter ini adalah daripada Kosong Gerak sana Kiranya kira, Kiranya 10.6 tolak 8 Yes, 2.6 Ok, settle masalah itu Bila sini 2.6, sini berapa? Ok, jadi bila awak dah tahu Sini adalah 2.6, 3.4 Bolehlah awak kira dia punya area Cik kira, cik kira Saya lupi balik lah ya Haa, 
Betul lah betul 48 So Sini akan jadi negatif Positif So maximum moment ada dua Di mana kalau berlaku di area negatif adalah 160 Dan juga di positif adalah 115.6 So inilah bentuk dia Boleh? Boleh kan? Ini adalah BMD Okay